Okey, salam dan salam sejahtera. Dan ulasan saya adalah untuk menjawab kenyataan yang dikeluarkan oleh Badut. Yang mana Badut ini menggunakan laman Facebook yang bernama Cikgu Bad Original. Jadi Badut ni hari ini dia mempersoalkan Datuk Seri Anwar Ibrahim menggunakan jet eksklusif kerajaan jenis Airbus yang di bawah salian Jabatan Perdana Menteri. Dan dia kata sebanyak 9 kali dalam tempoh 6 bulan. Itu sebelum naik helikopter pergi open house mesyuarat parti dan sembahyang Jumaat. Namun kerajaan enggan mendedahkan kos berkaitan dengan lawatan-lawatan tersebut. Sebab kalau rakyat tahu pasti makin menggila kemarahan mereka. Apa yang saya lihat daripada kenyataan yang dikeluarkan oleh Badut ni, yang mana dia buat hashtag seperti mana di tepi ini, Anwar Gagal, hashtag Anwar Badut, hashtag tukar PM uh, segera, PM uh, dua kali PMX, dua apa ni, dua kali PM, rejim campuran hanat, memang Badut ni kepala bapak dia. Saya memang uh, agak celupar di sini kerana budak ini kurang aja. Nak kata beliau memang tak layak lah. Dia ni siapa aja, Bukan ada apa-apa pun. Jadi dia menggunakan kata-kata yang seperti ini untuk mempengaruhi rakyat. Uh, saya cuba untuk menjawab perkara yang apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim menggunakan jet kerajaan, menggunakan helikopter. Kita tahu Datuk Seri Anwar Ibrahim uh, terlalu sibuk dalam waktu 6 bulan ni. Beliau yang pertama kita harus tahu ya. Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mengambil gaji daripada Jabatan Perdana Menterinya itu sehingga kan menteri-menteri pun ditolak gaji. Peruntukan untuk menteri pun, untuk ahli parlimen kerajaan pun tidak mendapat banyak. Kerana apa? Kerana negara ini mengalami masalah iaitu ekonomi kita yang mana juga melibatkan banyaklah keborosan, ketirisan, rasuah berleluasa sebelum-sebelum ini. Jadi, untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim nak bergerak seperti menggunakan helikopter, ini adalah lebih menjimatkan. Kalau contohnya, kita nak pergi ke Kedah. Dalam waktu daripada Kuala Lumpur ke Kedah itu mengambil masa 6 jam, 8 jam. Tetapi dengan menggunakan helikopter, mungkin kita hanya mengambil masa 1 jam. Maka kenapa kita tidak membeli masa dengan terus ke sana menggunakan helikopter? Jadi untuk badut ni nak membuat hujah yang pada saya sangat bodoh, Bagus dia duduk diam. Di sini dia menceritakan isu kenaikan dolar. Ya. Dolar yang sekarang ni menggila naik 4.60 uh, yang saya lihat tadi. Yang dia post dia kat sini 4.62. Mungkin ini diambil pagi tadi ke malam tadi ke. Ini ya bukan saja Malaysia atau mengalami masalah dengan dolar. Ni. Negara lain pun. Singapura pun mengalami. Tetapi satu perkara yang rakyat kena tahu ya. Di bawah Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini mengambil kerajaan. Rakyat yang ada di Malaysia ni paling senang tahu adalah sewaktu bila dolar Singapura daripada RM2 eh daripada RM3.80 sehingga naik kepada 4 dolar lebih yang kita nampak hari ini. Semenjak bila? Semenjak Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ataupun semenjak kerajaan Abah Kau ini. Jadi perkara ini naik di zaman Tasri Mahdi Yassin. Kalau kawan-kawan nak tahu lagi satu perkara iaitu Dolar Singapura yang kita kebiasaannya 2.2, 2.3, 2.4 dahulu. Kadang-kadang 1 2 1.9 pun pernah. Hari ini dolar sudah pergi 2.4. Kenapa perkara ini berlaku? Bukan disebabkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, tetapi disebabkan oleh Abah Kau yang menjadi kerajaan waktu itu ditambah dengan masalah ekonomi yang juga melanda negara iaitu pandemik Covid. Walaupun tidak 100% tetapi disebabkan kegagalan abah kau itulah. Jadi badut ni tak payah dia nak bercakap banyak. Saya berharap pihak kerajaan yang ada hari ini ambil tindakan dengan budak ni. Ini budak hingusan yang dah kalah bertanding banyak kali. Hari ini dia mencari makan dalam parti politik. Yang mana dia berharap jawatan itu yang dia pegang hari ini. Kawan-kawan percaya tak? Organisasi yang dia ada, persatuan apa yang dia ada tu. Ini kalau tidak ada dana yang dia minta sana minta sini, dia tak ada duit. Dia tak payah bohong. Badut ni bukan ada kerja apa. Bukan dia hebat sangat. Dia bukan orang rajin. Tengok saja badan dia dah macam tong. Suluh berlari 100 km pun tak boleh. Kerja dia nak buat kritikan, cari makan dalam politik untuk beliau nak hidup. Dia nak hidup lah, bukan beliau. Ni saya tidak ada hormat orang macam ni sebab dia terlalu kurang hajar. 
Jadi seharap pihak KDN, pihak polis punggut dia. Isu dia nak mempersoalkan perkara-perkara ini. Seolah-olah kerajaan nak rahsiakan. Muhyiddin banyak kali pakai jet juga. Waktu pilihan raya berapa ramai pemimpin-pemimpin bersatu pergi ke Sabah dengan menggunakan jet. Kenapa tidak dipersoalkan? Pemimpin mereka, waktu mereka memerintah, ada yang kita dengar pergi beli roti canai menggunakan jet, menggunakan helikopter. Hari ini, Perdana Menteri menggunakan kemudahan untuk mempercepatkan pergerakan. Kita persoalkan, apa salahnya badut ni mencari idea bagaimana untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam negara hari ini? Biar badut ni diangkat jadi Perdana Menteri. Tapi kalau dia hanya mengkritik macam ni, dia ni siapa? Kelulusan apa? Kebolehan apa? Dia kata Anwar Gaga, apakah badut ni boleh jadi Perdana Menteri? Dia kata Anwar Badut, kepala bapak dia, dia sendiri tu yang badut. Ini anak kurang ajar. Sebab tak pernah dia belajar apa yang betul, apa yang salah. Dia sendiri yang badut, dia kata Anwar Badut. Memang bangang. Kamu pernah jadi Perdana Menteri? Kamu pernah jadi timbalan Perdana Menteri? Jawatan yang dia dapat dekat Mara ataupun jabatan jawatan latihan politik tak malu. Sedar sikitlah. Rejim campuran hanat dia kata, apa dia bertanding kalah dalam politik tak payah politik lah kalau macam tu. Sesialah. Duduk dalam parti PKR ditolak oleh akar umbi PKR pun tolak dia ni sebab tu dia cabut. Sebab tu dia marah betul dengan Anwar. Kalau dia nak jantan, dia pergi jawab tu, Datuk Lokman. Saya harap Datuk Lokman buat pendedahan tentang dia ni. Siapa perempuan yang dia bawa dekat rumah Datuk Lokman tu? Macamlah dia ni bagus sangat. Track record benda tak betul. Kata Anwar gagal. Dia sendiri tak pernah jadi Perdana Menteri. Dia sendiri tak pernah pegang jawatan Menteri. Malah jawatan daripada lantikan politik yang dia dapat. Memalukan. Lepas tu sibuk buat belon. Dahlah belon tu warna kuning pula. Warna DJ. Orang ingat buat promosi DJ apa dekat Sogo. Saya kena jawab. Benda-benda macam ni kerana dia akan boleh merosakkan pemikiran rakyat. Yang mana perkara-perkara kecil seperti ni lah awal yang menjadi barah. Akhirnya dulu kita lihat. Nak konon-kononnya nak tumbuh tubuh kerajaan Melayu Islam. Apa minta dah. Yang ada apa? Ekonomi meruntung. Rakyat kena COVID, lepas itu berat puluh orang meninggal, beratus ribu eh, beratus orang meninggal. Lepas itu lagi, apa lagi? Rakyat agak bendera putih. Hari ini kerja kau orang ni yang duduk dalam perikatan nasional ni mencari salah kerajaan, bukan kerja nak membantu kerajaan. Negara ini milik kita semua. Yang kau orang pergi kutuk aja Anwar tu kenapa? Pergilah bantu. Kalau dah pandai sangat daripada Anwar tu. Ni badut ni pergi bantu. Ni badut dia tahu apa? Kira duit rasuah pandai lah. Kira duit gaji daripada jawatan latihan politik pandai. Kerja tak pandai. Kalau dah hebat sangat pergi buat bisnes. Jangan sibuk. Nak pergi politik pergilah. Politik baik-baik. Ini kerja. Saya paling tak suka kalau dia. Kata ya. Uh, Anwar badut. Kerana. Itu Perdana Menteri kita tau. Tukar PM segera. Nak tukar siapa? Dah tentu Pakatan Harapan blok yang paling besar. Sebab tu yang Tuan Agong. Suruh Datuk Senar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Ni manusia ni yang dah melanggar. Titah yang Tuan Agong tau. Ni badut ni. Kata-kata dia ni. Tukar PM segera. Siapa yang suruh, yang lantik Datuk Seri Ibrahim tu jadi Perdana Menteri? Kalau bukan yang di Perdana Agung. Dia ni jangan kurang ajar sangat. Nanti kalau dah duduk dalam baru dia tahu. Jadi saya tak nak ulas panjang-panjang. Budak yang kurang ajar seperti ini. Saya cakap betul. Kalau ada depan mata saya. Ketuk kepala dia ni. Dengar dia siapa sangat. Dengar kami ni orang PKR takut dengan dia tu. Buka ahli PKR dengan ahli kau. Berapa banyak kau ada? Dekat mana ada sekarang ni ada? 
Ha, nanti kita panggil orang PKA pergi jumpa dia. Main-main dia dengan PKA. Ha. Ha. PKA hari ni kau ingat PKA yang dulu mempunyai ahli yang 2-3 kerat. Perikatan Hanat betul lah ni. So itu saja pencerahan saya berkenaan dengan Badut ni. PKR yang ada di negeri di mana Badut ni berada. Korang balun Badut ni betul-betul. Jangan bagi ruang dekat dia. Itu saja ulasan saya. Sekian terima kasih. Setiap kali dia buat dia punya ni. Saya akan jawab. Saya tak nak perkara-perkara kecil macam ini membohongi rakyat setiap kali. Setiap, sekian, terima kasih.